气啊什么的，就停留在那一刻就好了。你干嘛学我？我没学你，然后我也这么想的。当时看到了穿女装的一个场景，然后就特别期待。哈喽，爱奇艺爱撩专访的小朋友们，大家好！我是罗振，在《惹不起的千岁大人》里面饰演的是白梨。我是季美涵，在《惹不起的千岁大人》中饰演的是陈悠悠。请各自简单介绍一下自己的角色。呃，我饰演的角色陈悠悠是一个非常有商业头脑、很会赚钱，然后聪明，嗯，古灵精怪的一个女孩。我饰演的白梨的话，就是一个古代的霸道总裁，然后跟陈悠悠先婚后爱的一个故事。你们私下怎么称呼对方？二傻子。两位第二次合作，会不会觉得默契变得更好了？就很熟了嘛，然后毕竟就是，然后像拍戏啊什么的都配合的更好了。觉得对方和剧中角色最大的反差是什么？没有任何反差，就很很陈悠悠啊。我觉得他有反差。剧中的大人是不会那么馋，也不会天天说别人胖的，但是他平时吃道具吃的比我还多，<笑>还说我胖，说我要少吃一点。对他每天就是要减肥，天天说我要减肥，我要减肥，然后每天那个手里面零食不断，然后他自己吃也就算了，然后拉着我一起吃，然后就明明是你自己翻我包拿瓜子吃。<笑>如果你们是编剧，最希望结局停留在哪一刻？就是我们第二次回到房间里面吸溜面条的那一晚上就可以。恩顶，我自己心里是这样想。对，我也是。就没有坏人那一趴出现。对，然后也特别甜，然后就是交杯酒啊，然后还有吻戏啊什么的，就停留在那一刻就好了。第一次看到这个剧本是什么反应？想怎么去饰演这个戏吧。然后当时看到了穿女装的一个场景，然后就特别期待。期待。一直期待到到定妆的那一天，本来之前是拒绝的，然后看到那些衣服，然后化妆化了两三个小时，然后就导演就一直跟我说，他说就穿女装只有第一次和无数次，然后后面没有办法拒绝之后，只能选择享受了，挺开心的也，突破自己了。你觉得白丽这个人物最大的挑战是什么？穿女装。粉丝最近常用你的女装图片来评论微博，你看到时的内心 OS 是什么？挺好看的。<笑>大人穿女装也挺美的嘛。剧中陈悠悠发明了特色胭脂，你生活中给自己化妆的机会多吗？以前非常爱给自己化妆，但现在变懒了，不那么常化了。但我自己生活中化妆也喜欢画，就是很重的腮红，别人会以为我是不是脸红了，或者是不是生病了。有没有什么不为人知的隐藏技能？我就是喜欢吃，以前是跟大家一起吃，然后回去也接着吃，现在变了，现在变成在大家面前我就说我不吃，我不吃，然后回去悄咪咪的自己吃。对，然后他每天那个口袋里面全是零食，然后就每次就是本来一开始我都不吃的，然后后面就是饿的时候，然后只要一翻到包，什么都有。看你在微博上经常分享自己的日常饮食，最近有吃到什么特别想安利给粉丝的食物吗？炸鸡皮，最近非常爱吃炸鸡皮。如果惹不起的千岁大人改个名字的话，你们觉得还可以叫什么？改成我们的前世今生。那我改成陈悠悠和白梨的爱情故事。这部剧讲述了抚仙村留守青年陈悠悠和白梨两人先婚后爱，用真心打破壁垒，上演了一段啼笑皆非的恋爱故事。是不是太土了？<笑>对于有点离谱这个 CP 名，你们怎么看？爱奇艺 APP 看。我用手机看的。如果用一句歌词来形容这个 CP， 你们会用什么？好难，你这回答。很简单啊，谢谢谢谢谢谢，喜欢你。要我来形容，我是那个老门儿啊，你快点儿啊，咱俩是一对儿啊，就是那个第一集他拉我上马，就是呲溜把我拽上去了。最后分别用白梨陈悠悠的语气来安利一下《惹不起的千岁大人》吧。帅哥美女们一定要多看这部剧哦，<笑>真的很甜哦。然后，帅哥美女们一定要多看这部剧，真的很甜。你干嘛学我？没学你，然后我也这么想的。喜欢 H E 还是 B E？ H E， B E 都喜欢，但是 B E 会让我记得更久。之前我也我也是喜欢那个 B E 的，但是我觉得生活已经够苦了，我觉得喜欢甜的东西。早起困难还是熬夜困难？早起。早起做决定是会靠直觉还是理智分析？直觉。假期喜欢宅家还是出去玩？宅家，你又谢我。我更像
相信一见钟情还是日久生情？日久生情，一见钟情。<笑>到底什么？<笑>我是日久生情。好吧。自拍最常用的姿势是什么？剪刀手。对。接下来最想尝试的角色类型是什么？恶女、坏女人、反派、坏男人。你学我？没学你，我也这么想的。<笑>希望你们平平安安，越来越好，早生贵，不是，早，早日成婚。不、啊，不客气了，不客气了。希望你们越来越好，然后好好学习，天天向上，然后一夜暴富。对。希望你们天天开心，不要饿着自己，可以多吃些开心果，因为吃开心果是这个科学证明会让大家开心。然后也要好好学习，爱自己，也要找到喜欢的人。